గుడ్ మార్నింగ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రాజేశ్ యాద్రి సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను సో గైస్ చాలా రోజుల తర్వాత వీడియో అయితే మాత్రం చేస్తున్నాను అనమాట ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వీడియో అయితే మాత్రం చేస్తాను సో సబ్స్క్రైబర్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ నేను రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ అయితే మాత్రం మన ఛానల్లో ఈ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఇవ్వలేకపోయాను అంటే ఇంపార్టెంట్ టైంలో అది కూడా ఏపీ పోలీస్ సెలక్షన్ మన స్టేట్ పోలీస్ సెలక్షన్ పడినప్పుడు యాజ్ వెల్ యాజ్ మన ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఎగ్జామ్ అయినప్పుడు మాత్రం వీడియోస్ చేయలేకపోయాను కొద్దిగా నా పర్సనల్ వర్క్స్లో బిజీగా ఉన్నాను అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫీస్ వర్క్స్లో కొద్దిగా అటు ఇటు తిరగడం వల్ల కొద్దిగా బీహార్ వెళ్ళడం మళ్ళీ వైజాగ్ రావడం బీహార్ వెళ్ళడం వైజాగ్ రావడం కొద్దిగా ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ అయిపోయింది అనమాట త్రీ మంత్స్ నాకు సో అందుకని నేనైతే మాత్రం రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేయలేకపోయాను ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్ బట్ ఇప్పటి నుంచి అయితే మాత్రం ట్రై చేస్తాను ఇంకొన్ని మంత్స్ కూడా కొద్దిగా బిజీగా ఉంటాను బట్ ఓవర్ నేను మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ మంచి వీడియోస్ తయారుకి అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను ట్రై చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్ నాకు మెసేజ్ చేశారనమాట అన్న నీ వీడియోస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావన్న చాలా రోజులు అయింది కదా వీడియోస్ ఎందుకు పెట్టట్లేదని సో ఇదే రీజన్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ సపోర్ట్ నాకు అలాగే ఉండాలి మీరు అంతగా సపోర్ట్ చేస్తే నేను అంతంత మంచి మంచి వీడియోస్ కంటెంట్ వీడియోస్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను తీసుకొస్తాను నేను చెప్తున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్ సెంట్రల్ పోలీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ పోలీస్లోని మ్యాక్సిమం 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 సెలక్షన్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు దాని తర్వాత లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఈ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న మీరు ప్రమోషన్స్ కోసం ఎలా ఎలా వర్క్స్ ఉంటాయి డ్యూటీస్ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ అయితే మాత్రం రెగ్యులర్గా మంచి వీడియోస్ అయితే మాత్రం నేను తీసుకొస్తాను ఈవెన్ ఛానల్లో కూడా మీరు ప్రీవియస్లో చూసినట్లయితే మ్యాక్సిమం మంచి కంటెంట్ వీడియోస్ నేను మన ఛానల్లో అయితే మాత్రం పెట్టాను అనమాట సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎవరైనా చూడకపోతే ఇదే ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి ఎందుకంటే మన ఛానల్లోని పోలీస్ సెలక్షన్ వీడియో రిలేటెడ్ వీడియోస్ మన ఇండియన్ ఆర్మీ సెలక్షన్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ రన్నింగ్ ఎలా చేయాలి మనం జాబ్ ఎలా కొట్టాలి దానికోసం అయితే మాత్రం ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మన దగ్గర చాలా వీడియోస్ నేను చేశాను అనమాట సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే చూడండి మన కంటెంట్లో అయితే మాత్రం ఈవెన్ జనరల్ వీలోగ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మోడిఫైడ్ జీప్స్ కోసం కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ మన పోలీస్ సెలక్షన్ రిలేటెడ్ కోసం మెయిన్ కంటెంట్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది అనమాట సో ప్రెసెంట్ అయితే మాత్రం ఎక్కడ ఉన్నానంటే నేను బీహార్లో ఉన్నాను అనమాట సో కిషన్ గంజ్ సో మీరు వెనకాల చూస్తున్నారు కదా ఈ వెనకాల ఇవన్నీ బీఎస్ఎఫ్ కోటర్స్ అనమాట సో మనం ఏమొచ్చి అట్ సైడ్ అంటే ఇట్ సైడ్ అయితే ఎస్ఎస్బీ అనమాట సో మధ్యలో ఇది ఒకే గ్రౌండ్ అనమాట సో కొద్ది టౌన్లోని పోస్టింగ్స్ పడితే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి కొద్దిగా గ్రౌండ్స్ అవి దగ్గర ఉంటాయి అదే ఏ లోపల బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే మాత్రం ఇంక గ్రౌండ్లు కూడా ఉండవు సో లక్కీగా ఈ టౌన్ నిల్లోని పోస్టింగ్ పడ్డది కాబట్టి మనకి సో కొద్దిగా గ్రౌండ్ అనేది మనకు దగ్గరగా ఉంది ఈవెన్ ఎక్కడ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అనమాట అప్పుడప్పుడు నేను వచ్చి ఎక్కడ కూడా అలా అలా వామప్ చేసుకుంటాను లేకపోతే అలా అలా రౌండ్స్ వేసి లాంగ్ జంప్కి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట సో గైస్ ఎస్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు టుడేస్ వీడియో అనమాట సో గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఏపీ పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళకైతే మాత్రం హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఐ హోప్ మీరు ఫిజికల్ మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నారనమాట సో ఇంకా మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా లక్కీ ఛాన్స్ ఏంటంటే ఈ రోజుకి ఆల్మోస్ట్ టెన్ డేస్ అయిపోయింది అనమాట యాక్చువల్లీ మనకు ఫిజికల్ ఎప్పుడు ఫోర్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నారు డిపార్ట్మెంట్ బట్ పోస్ట్ పోన్ అవడం వల్ల చాలా మంది క్యాండిడేట్స్కి మంచి అవకాశం అనమాట మనకి ఇంకా మంచిగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ ఎయిట్ మినిట్స్ దగ్గరలోనే వేస్తున్నారో బార్డర్లో వేస్తున్నారు అనుకో ఈ థర్టీ డేస్ టైం వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ మినిట్స్ కూడా వేసేయాలన్నమాట సో మనకి టైం గ్యాప్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి మీరు మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి బట్ హోవర్ నేను కూడా ఎలా పరిగెట్టాలి టైమింగ్ ఎలా తగ్గించాలి ఏంటి అనే వీడియో అయితే మాత్రం నేను ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాత్రం కన్ఫర్మ్గా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇంకా మంచి ఛాన్స్ ఫ్రెండ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకునేందుకు సో గైస్ ఈవెన్ నేను ఏప్రిల్ సెకండ్ ఏప్రిల్ సెకండ్ అంటే ఇంకే అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ ఉందనమాట సో నెక్స్ట్ వీక్ అంటే సండే అంటే మండే నుంచి ఆల్మోస్ట్ అయితే మాత్రం వైజాగ్లోనే ఉంటాను సో ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాలు నేను ఏదైతే ఏదైతే చెప్తున్నానో వైజాగ్ పీపుల్కి చెప్తున్నాను ఎస్పెషల్లీ సో వైజాగ్ పీపుల్లోనే ఎస్పెషల్లీ ఈ కూర్మన్ పాలెం స్టీల్ ప్లాంట్ ఈ దువ్వాడ అగనంపూడి గాజువాక ఈ పీపుల్కి అయితే మాత్రం చెప్తున్నాను మీరు అంటే కోచ్ లేరన్నా నాకు 
సేవ్ చేసుకోగలరు సో ద ఫస్ట్ డే కమింగ్ ఫ్రమ్ మనకు రన్నింగ్లో ఏంటంటే అండి బ్యాలెన్స్డ్ రన్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మన బాడీకి మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఎలా తీసుకుంటే మన ప్రోటీన్స్ క్యాల్షియమ్స్ అన్నీ మనం మిక్స్డ్ డైట్ ఎలా అయితే తీసుకుంటే మన బాడీ మనకు ఫిట్గా ఉంటుందో మన గ్రౌండ్లో కూడా మనకి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాలెన్స్డ్ రన్నింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే బ్యాలెన్స్డ్ రన్నింగ్ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అంటే జనరల్ ఫిట్నెస్ కోసం కాదు మీరు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే మీకు ఏమైనా సెలక్షన్స్ ఉన్నాయన్నప్పుడు మాత్రం బ్యాలెన్స్డ్ రన్నింగ్ అనేది మాత్రం చాలా క్రూషియల్ అనమాట సో మీరు రోజు నేను సిక్స్ హండ్రెడ్ పరిగెట్టేస్తానన్నా రోజు ఫైవ్ కేఎం పరిగెట్టేస్తానన్న రోజు టెన్ కేఎం పరిగెట్టేస్తానన్నా అంటే మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పటికీ రాదు బిలీవ్ మీ మనం రోజుకొక వీ రోజుకొక సపరేట్ సపరేట్ స్కెడ్యూల్స్లో పరిగెట్టాలన్నమాట మన బాడీకి ఒక రోజు హెవీ చేయాలి ఒక రోజు లో చేయాలి ఒక రోజు నార్మల్ రన్నింగ్ చేయాలి జాగింగ్ చేయాలి అలా 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 అనేది మనం చేస్తే అప్పుడు మనకి బ్యాలెన్స్డ్ రన్నింగ్ అవుతుంది అనమాట సో నేను చెప్పే స్కెడ్యూల్ మీరు ఫాలో అవుతే మాత్రం డెఫినెట్లీ మీకు మంచి టైమింగ్స్ మంచి టైమింగ్స్తో మీరు సిక్స్ హండ్రెడ్ క్లోజ్ చేస్తారు యాజ్ వెల్ యాజ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కూడా ఓకేనా సో మనం రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎప్పుడూ మనకి వార్మ్అప్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చాలా క్రూషియల్ అనమాట మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను నేను ఆ వీడియోస్ మీరు చూసినట్లయితే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అది అండ్ నేను కూడా వార్మ్అప్ వీడియోస్ మళ్ళీ నేను చేయనందుకు నేను ట్రై చేస్తాను నా ఫ్రీ స్కెడ్యూల్ చూసుకుని మళ్ళీ ఆ వీడియోస్ అయితే మాత్రం ఎక్సర్సైజెస్ మీకోసం నేను చేస్తాను అనమాట సో వార్మ్అప్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసిన తర్వాతే గ్రౌండ్లో దిగండి అండ్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం బాడీని ఫ్రీ ఎక్సర్సైజెస్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ డెఫినెట్లీ చేయాలన్నమాట సో ఈ మూడు అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం మూడు పోట్లు ఎలా తింటామో సో ఈ మూడు స్కెడ్యూల్ కూడా మనం ఏంటి వార్మ్అప్తో స్టార్ట్ చేయాలి రన్నింగ్ చేయాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రీ అండ్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మనం చేయాలన్నమాట అప్పుడు మన బాడీ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ డే కూడా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అప్పుడు మనం స్కెడ్యూల్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఈరోజు సండే కదా ఫ్రెండ్స్ సండే మీరు రష్ తీసుకున్నా తీసుకొచ్చి నో ప్రాబ్లం అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మండే సో మండే ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనకి లాంగ్ రన్నింగ్ అనేది చెయ్యాలి అనమాట అంటే థర్టీ మినిట్స్ రన్నింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీరు ఇంకా బాగా పరిగెడతారంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రన్నింగ్ అంటే రన్నింగ్ అంటే మీరు ఫుల్ హెవీ స్పీడ్ ఏమి అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ సో థర్టీ మినిట్స్ రన్నింగ్ కూడా మీరు స్లోగా జాక్ చేసి మీ బాడీని అలా తీసుకెళ్లాలన్నమాట సో థర్టీ మినిట్స్ రన్నింగ్ అనేది చాలా క్రూషియల్ మనకు థర్టీ మినిట్స్ రన్నింగ్లోనే మనకి బ్రీతింగ్ చాలామంది ఆగా అంటే కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అన్న అంటే ఈ లాంగ్ రన్లోనే మనకు బ్రీతింగ్ అనేది బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట సో థర్టీ మినిట్స్ రన్నింగ్ మండే డెఫినెట్లీ చేయండి ఓకేనా సో మండే థర్టీ మినిట్స్ రన్నింగ్ చేయండి అండ్ కమింగ్ టు ట్యూస్డే టూ ట్యూస్డే ఏంటంటే ఎయిట్ మీటర్స్ ల్యాప్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు గ్రౌండ్ చుట్టూ పరిగెడుతున్నారు అనుకోండి ఒక టూ రౌండ్స్ ల్యాప్స్ ఆ టూ రౌండ్స్ కూడా మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి అంటే ప్రతి రౌండ్ అట్లీస్ట్ నేను వన్ థర్టీలో రావాలి లేకపోతే ఇంకా మీరు బాగా పరిగెడతా కొద్దిగా ఫ్రెష్గా ఉన్నారంటే అంటే మరి కొత్తగా వచ్చారు గ్రౌండ్ బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి నేను రాలేకపోతున్నా అంటే ప్రతిదీ టార్గెట్ పెట్టుకోండి అట్లీస్ట్ నేను వన్ ఫార్టీ లేకపోతే అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీలో అయినా పరిగెట్టాలని టూ ల్యాప్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ మినిట్స్ పెట్టుకోండి ఇంకా మంచి రన్నర్స్ పెట్టుకోండి టూ ఫార్టీ ఫైవ్ పెట్టుకోండి మీరు ప్రతి ల్యాప్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ లిపేస్ ఒక ల్యాప్కి ఎవ్రీ ల్యాప్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ కట్టాలంటారు మధ్యలో మాత్రం ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ తీసుకోండి మళ్ళీ సెకండ్ ల్యాప్ స్టార్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ మధ్యలో ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ థర్డ్ ల్యాప్ థర్డ్ ల్యాప్ కూడా టూ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీలోనే రావాలి మీరు ఒకవేళ అటు ఇటు దాటితే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ సిక్స్ సెకండ్స్ ఓకే బట్ ఇప్పుడు మనం కన్సిస్టెన్సీ మీద ఫోకస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఒకవేళ త్రీ మినిట్స్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ త్రీ మినిట్స్ వేస్తారు ఫైవ్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ త్రీ మినిట్స్లోనే వేయాలి మళ్ళీ ఫైవ్ మినిట్స్ మళ్ళీ లాస్ట్ ల్యాప్ కూడా త్రీ మినిట్స్లోనే వేయాలి సో ఇవి కన్సిస్టెన్సీ ప్రాక్టీస్ అనమాట మనం టైమింగ్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ బాడీ లెగ్ మూవ్మెంట్ కూడా ఒకేలా తీసుకెళ్లేందుకు చూడాలన్నమాట ఫైవ్ మినిట్స్ కాకపోతే ఇంకా ఆవేశం వస్తుందంటే టెన్ మినిట్స్ తీసుకోండి బట్ టైమింగ్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ట్యూస్డే మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది కంప్లీట్ చేయండి అండ్ కమింగ్ టు వెడ్నెస్డే వెడ్నెస్డే ఏం చేస్తారో మనకి థౌజండ్ మీటర్స్ అనమాట థౌజండ్ మీటర్స్ సేమ్ త్రీ ల్యాప్స్లోని ఆ థౌజండ్ మీటర్స్ కూడా టార్గెట్ పెట్టుకోండి అంటే బెస్ట్ టైమింగ్ ఏంటి నేను అట్లీస్ట్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీకి అయినా రావాలి ప్రతి ల్యాప్ కూడా త్రీ ఫిఫ్టీకే ర
డేస్ కి ఒకసారి చేయండి అంటే 3 డేస్ కి ఒకసారి చేసినా పర్లేదు 2 డేస్ బట్ రెగ్యులర్ గా డైలీ చేసేస్తాను అంటే మాత్రం మీకు జంప్ లో ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఉండదండి కన్ఫర్మ్ చెప్తున్నాను బాడీ అలసిపోతది దానికి తగ్గట్ట రెస్ట్ ఇస్తేనే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటదన్నమాట సో లాంగ్ జంప్ అనేది రెగ్యులర్ గా చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇంజరీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకేనా సో మనకి ఈ రోజు లాంగ్ జంప్ కూడా ఒక మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు టెన్ జంప్స్ ఫస్ట్ బ్రాడ్ జంప్స్ వేయండి మీరు ఒక నేను ఆ వీడియో పెడతాను ఫస్ట్ నుంచునే జంప్స్ మాత్రం ఎక్కువ వేయాలి నేను లాంగ్ జంప్ కోసం స్పెషల్గా అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఇద్దరు కలిపి ఒక వీడియో అయితే మాత్రం పెడతాను దానికోసం అయితే నాకు తెలిసి ఇంకొక వన్ వీక్లోని పెడతాను అది కూడా ఫస్ట్ అయితే ఇది అయితే మాత్రం మీరు ఫాలో అవ్వండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వేసిన తర్వాత మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఫ్రైడే మీకు దగ్గర ఫ్రైడే ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు 400 హండ్రెడ్ మీటర్స్ ల్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఫైవ్ వేయండి ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రతిదీ బెస్ట్ రన్నర్స్ అయితే వన్ మినిట్ టెన్ సెకండ్స్ ఎవ్రీ రౌండ్ వన్ మినిట్ టెన్ సెకండ్స్లో వేయాలి ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ తీసుకోవాలి లేదా మీరు ఓకే నార్మల్ రన్నర్ని అంటే వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ వేసుకోండి లేదా ఇంకా నేను నార్మల్ అంటే వన్ ఫార్టీ వేసుకోండి వన్ ఫార్టీ మించి ఇంకైతే మాత్రం మీరు దూరంగా వెళ్ళొద్దు వన్ మినిట్ ఫార్టీ సెకండ్స్ ఎవ్రీ రౌండ్ నేను పడాలి ఎవ్రీ రౌండ్ వన్ మినిట్ ఫార్టీ సెకండ్స్ ఫస్ట్ రౌండ్ వేసాను ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ సెకండ్ రౌండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ థర్డ్ రౌండ్ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ అలాగా ఎవ్రీ రౌండ్ మీరు గ్యాప్ తీసుకొని ఆ ల్యాబ్స్ అనేది వేస్తే మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ బిలీవ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ డేస్ థర్టీ డేస్లో మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ రాకపోతే కన్ఫర్మ్ మీరు మీరు మాత్రం ఆ టైమింగ్ స్కెడ్యూల్ కన్ఫర్మ్గా ఫాలో ఎందుకంటే నా స్టూడెంట్స్కి నా పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్కి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఇండియన్ ఆర్మీ ఈవెన్ ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే ప్రతి ఓరు నా స్టూడెంట్స్ ఫోర్ మినిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫోర్ మినిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ సెకండ్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫోర్టీన్ సెకండ్స్ నేను టెన్ మెంబర్స్కి ఇచ్చేయండి అందరూ కూడా సిక్స్ లోపే వేసేవారు అనమాట ఒక ఇద్దరు అయితే ఫైవ్ లోపు కూడా వేసేవారు అనమాట మిగతా ఒక నలుగురు ఫైవ్ థర్టీ లోపు వేసేవారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ మధ్యలో వేసిన అనమాట నేను ఇదే స్కెడ్యూల్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి బట్ నేను దగ్గర నుండి చేయించేవాళ్ళు కాబట్టి నాకు మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నా మీరు రన్నింగ్ స్టైల్లో మిస్టేక్స్ ఉన్నా నేను చెప్పేసి ఉన్నాను అనమాట వాళ్ళకి వాటి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను వస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీక్ వస్తున్నాను కాబట్టి మీరు నేను దగ్గర ఉండే చేయిస్తాను మీకు కోచ్ లేరని ఏం ఇబ్బంది పడద్దు నేనేం ఫీజు తీసుకోను ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఫ్రీ నేనైతే మాత్రం ఎప్పుడు అలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు కూడా నాకు అలాగే సపోర్ట్ చేయండి నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ తీసుకొచ్చి ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి సపోర్ట్ వీడియోస్ వేస్తే మాత్రం నేను డెఫినెట్లీ చేస్తాను ఇంకోటి అంటే ఫ్రైడే అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు సాటర్డే మీకు ఒకవేళ బీచ్ దగ్గరగా ఉంది అంటే మాత్రం శాండ్ రన్నింగ్ చేయండి సో శాండ్ రన్నింగ్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఏంటంటే అంత చక్కగా వామ్అప్ చేసేస్తారు ట్వంటీ సే అలా జాగింగ్ చేసుకొని శాండ్లో ఎక్కడైతే ఎక్కువ శాండ్ ఉందో లూజ్ శాండ్ ఎక్కువ అయితే ఉందో మనకు అడుగు దిగాలన్నమాట కొడుకు అడుగు దిగాలి అంటే మీకు బీచ్ దగ్గరలో వాటర్ దగ్గరలో శాండ్ గట్టిగా ఉంటుంది అదే కొద్దిగా ముందుకెళ్తే లూజ్ శాండ్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లోనే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ జాగింగ్ చేయండి ట్వంటీ మినిట్స్ జాగింగ్ తర్వాత మీరు డ్రిల్స్ చేయొచ్చు ఏబీసీ డ్రిల్స్ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ చేశాను ఆ ఏబీసీ డ్రిల్స్ కూడా చేసి మంచిగా వామ్అప్ చేసుకొని అక్కడ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం లాంగ్ జంప్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చేయండి నేను బీచ్ స్కెడ్యూల్ కోసం ఒక వీడియో అయితే మాత్రం చెప్తాను ఒకవేళ బీచ్ మీకు దగ్గరగా ఉందంటే బీచ్కి వెళ్ళండి లేదు సార్ నాకు బీచ్ దగ్గరగా లేదు అంటే మాత్రం దెన్ మీరు గ్రౌండ్లోనే టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో అలా ఫోర్ రౌండ్స్ వేయండి అనమాట అంటే ఫోర్ ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫాస్ట్గా వేస్తారంటే ఫాస్ట్ అంటే లెగ్ ఓపెన్ చేయాలన్నమాట లెగ్ క్లోజ్ చేసి పరిగెట్టకూడదు చిన్న చిన్న అడుగులు కాదు లెగ్ ఓపెన్ చేసి స్లైడ్స్ ఓపెన్ చేసి మనం పరిగెట్టాలన్నమాట సో టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫాస్ట్ వేస్తారు దాని తర్వాత టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్లోగా జాగింగ్ చేసుకోండి మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లేపాలి మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ స్లోగా మళ్ళీ లేపాలి అలా ఫోర్ రౌండ్స్ వేసుకోండి అనమాట సో సాటర్డే మంచిగా ఫ్రీ చేసుకుంటారు ఫ్రీ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్రీ మనం వీక్లీ ట్వైజ్ అయినా చేసుకోను అనమాట సో ఫ్రీ ఎక్సర్సైజెస్ కోసం నేను ఒక పర్టికులర్ వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను మా ఛానల్లోని మీరు అది చూసినట్లయితే ఫ్రీ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఎక్సర్సైజ్ నేను చెప్పాను అనమాట సో ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాడీ కూడా మీకు ఫ్రీ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇంకోటి ఏంటంటే మాత్రం మీకు ఒక టెన్ డేస్కి ఒకసారైనా టెన్ డేస్కి ఒకసారైనా మీరు టెస్ట్ పెట్టుకోండి అంటే నేను సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంత పరిగెడుతున్నాను హండ్రెడ్ మీటర్స్
నేను జనవరిలో వచ్చాను అనుకుంటాను జనవరి జనవరి లాస్ట్ వీక్లో అనుకుంటాను ఒక అబ్బాయి మెసేజ్ చేశాడు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లోని సో నేను అప్పుడు వైజాగ్లోనే ఉన్నాను సార్ గ్రౌండ్కి వస్తాను సార్ నాకు కొద్దిగా హెల్ప్ చేయండి అన్నాను సో ఫస్ట్ డే నేను అబ్బాయిని ఒకటే అన్నాను తమ్ముడు థర్టీ మినిట్స్ నువ్వు వాక్కుంటా పరిగెట్టు అని అన్నాను అబ్బాయి టూ మినిట్స్గా అన్న పరిగెట్టలేకపోతున్నాను అన్న నేను నాకు ఆవేశం వచ్చేస్తుంది అసలు అసలు ఆ బ్రీతింగ్ కోసం నాకు ఏమైనా టిప్స్ చెప్పండి అన్న అని అన్నారు అనమాట ఫస్ట్ డే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక్కసారి గుర్తించండి ఒక కోచ్ ఏమైనా చెప్పారు అంటే మాత్రం ఒక థర్టీ మినిట్స్ పరగట్టాలంటే ఎంత స్లో అయినా పర్లేదు మీరు నడకుండా ఎంత స్లో అయినా మీరు బాడీని తీసుకెళ్ళండి మెల్లమెల్లగా అలవాటు అవుతుంది అంతే ఫస్ట్ డే నాకు ట్రిక్స్ కావాలి అంటే చాలా కష్టం అనమాట ఇదే మనం మ్యాథమెటిక్స్ ఈవెన్ మన మ్యాథమెటిక్స్లో ఈవెన్ మీరు రీజనింగ్లో అయినా మీరు ఒక ట్రిక్ నేర్చుకున్నారంటే మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మర్చిపోతాం మనం ఆ సమ్మని ఇంకా అలా 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 మర్చిపోతాం అనమాట ఎప్పుడైతే మనం రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనకు అది ఇంకా మనం చూసిన వెంటనే చెప్పేస్తాం అనమాట ఆ బిట్ మనం సో ప్రాక్టీస్ ఇస్ చాలా 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 ప్రాక్టీస్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో నేను చెప్పిన స్కెడ్యూల్ మీరు ఫాలో అవ్వండి ఈవెన్ మీరు యూట్యూబ్లో చాలా మంది వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ స్కెడ్యూల్ చేసినా ఏదైనా మంచిదే బట్ ఎగ్జామ్ ముందు ఏంటంటే మనం బాడీని ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేసుకోకూడదు మనకి ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకొక ట్వంటీ డేస్ టైం అయితే మాత్రం నాకు డెఫినెట్లీ నాకు తెలిసి ఉంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ అలా అడ్మిట్ కార్డ్స్ రిలీజ్ చేస్తారని నా ఐడియా ప్రకారం నేను అనుకుంటున్నాను ఏప్రిల్ అయితే మాత్రం కన్ఫర్మ్ ఫిజికల్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టైం మీరు వాడుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మీకు మంచి రిజల్ట్ అయితే మాత్రం వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పటి వరకు వీడియోస్ చేయలేనందుకు అయితే మాత్రం రియలీ సారీ అంటే క్రూషియల్ టైం యాజ్ ఎస్పెషలీ మన స్టేట్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ అయితే మాత్రం నేను వీడియోస్ చేయాలి బట్ నో ప్రాబ్లం ఇప్పటి నుంచి అయితే మాత్రం రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేయనందుకు ట్రై చేస్తాను సో మీ సపోర్ట్ అయితే మాత్రం అలాగే ఉండాలి ఇంకా ఏమైనా పర్సనల్గా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే మాత్రం నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కాల్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి రాజు సియాద్రి అని ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పటికీ ఎవరైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఏం తీసుకొస్తామన్నా అంటే నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సీ జీడీ కోసం నేను తీసుకొస్తాను మంచి వీడియో తీసుకొస్తాను ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఎగ్జామ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కీ కూడా రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఎస్ఎస్సీ జీడీ కోసం నేను ఇంకొక మంచి వీడియో తీసుకొస్తాను యాజ్ వెల్ యాజ్ చాలా మంది క్రూషియల్ డౌట్ ఏంటంటే షిన్ బోన్ పెయిన్ ఈ షిన్ బోన్ పెయిన్కి మీరు ఏం చేయాలి ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎలా పరిగెట్టాలి ఎలాంటి షూస్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి అంటే ఇప్పుడు మనం మెడిసిన్ ఎలాంటివి తీసుకోవాలి లేకపోతే దానికి వర్కౌట్స్ ఎలా చేయాలి సో షిన్ బోన్ పెయిన్ కోసం వీడియో తీసుకొస్తాను ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఫిజికల్ ఫైవ్ కేమ్ రన్నింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది తీసుకొస్తాను నెక్స్ట్ లాంగ్ జంప్ వీడియో అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి లాంగ్ జంప్ అంత ఈజీగా చేస్తే ఇలా అలా ఎలా క్వాలిఫై అవుతాం అనేది తీసుకొస్తాను యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్ఎస్సీ జీడీ మెయిన్ వీడియో కీ కోసం చెప్తాను యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైవ్ కేఎం రన్నింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎస్ఎస్సీ జీడీ కోసం ఇంకొక మంచి వీడియో అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ తీసుకొస్తాను సో గైస్ ఈ వీడియోకి అయితే మాత్రం అంతే నాకు తెలిసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం డిఫరెంట్ డౌట్స్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను రిప్లై ఇస్తాను రొటీన్ డౌట్స్ అయితే మాత్రం ప్రీవియస్ వీడియోస్ నేను చాలా అంటే చాలా చేశాను ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ చేశాను పోలీస్ సెలక్షన్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది మన ఛానల్లోని దాంతో హండ్రెడ్ వీడియోస్ నేను ప్లస్ చేశాను అది మీరు చూసినట్లయితే మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయిపోతాయి లేదు ఇంకా కొత్త డౌట్ అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను దాన్ని క్లియర్ చేస్తాను సార్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ కోసం కూడా ఒక పర్టికులర్ వీడియో అయితే మాత్రం తీసుకొస్తాను ఆ డాక్యుమెంట్స్ వీడియోస్ అంటే మనకు మెడికల్ ఫిజికల్కి వెళ్తాం కదా సో ఫిజికల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి అనే వీడియో కూడా నేను చేస్తాను సో దట్స్ ఇట్ ఈ వీడియోకి అయితే మాత్రం సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం అంటే దాంట్లో టేక్ కేర్ బీ సేఫ్ బాయ